மெதரிங் கோர்ஸ் எலிவேஷன் அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு நம்ம எதுவுமே அடிஷ்னல் காஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை இதே ரேட்டில் தான் நம்ம வந்து எல்லா இடத்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்லையுமே நம்ம வந்து சம்பு செப்டி டேங்க்கு இதெல்லாமே வந்து நம்ம இந்த காஸ்ட்டில் மட்டும் தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் எங்கேயுமே பண்ணாது இல்லை காம்பவுண்ட் வாலு கேட்டு சேஃப்டி பில் இதெல்லாம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்ல தான் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்ல தான் இது வந்து ஃபேக்கு அவங்க ஏதாவது ஏமாத்து வேலை பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அந்த சொல்லக்கூடிய மிக சிறந்த அறிவாளிகளுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா சார் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் கம்மியா பண்றீங்க அது ஒண்ணு ஓகே ஆனா எல்லாமே அதுக்குள்ளேயே இன்க்ளூட் அப்படின்னு சொல்றீங்களே நம்மளுக்கு இல்ல டீ கூட் டோர் வேணும்னாரு டோர் கான்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது தௌசண்ட் ஃபைவ் டி கேட்டாரு டீ கூட் கேட்டாரு விண்டோஸ் வந்து விண்டோஸ் எல்லாம் வந்து அலுமினியம் ஷட்டர்ஸ் வரும் த்ரீ ட்ராக் வித் மஸ்கிட்டோ மிஷோட இந்த டைம்ல வந்து சிமெண்டோட ரேட் எல்லாம் அதிகமாச்சு அப்பயும் வந்து அவர் என்ன கம்மிட் பண்ணியிருந்தாரோ அக்ரிமெண்ட்ல அதே சிமெண்ட் பேக்கேஜே போட்டாரு எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கும் எதுவும் கேட்கல இல்ல வாட்டர் ப்ரூஃபும் போட்டாங்க நம்ம டாக்டர் பிக்சிட் பிராண்ட்ல இருந்து டாக்டர் ப்ரூஃபிங் போட்டாங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஸ்கொயர் ஃபீட் பிரைஸ்ல கட்டி இருக்கிற வீட்டை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் டைட்டிலையும் தம்மையிலையும் மட்டும் பார்த்துட்டு எந்த முடிவுக்கும் நீங்க வராதீங்க அவசரப்பட்டு கமெண்ட்டும் போடாதீங்க வீடியோ ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் டீடைல் தெரியும் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றாங்க இதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுது சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ராவும் வரும் அதெல்லாம் எது அப்படின்றதையும் நீங்க தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கமெண்ட் பண்றது நல்லது இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு பார்த்து அமைஞ்சிருக்கு இருபத்தி அஞ்சு அடி அகலம் நாற்பது அடி நீளம் இருக்கிற லேண்ட் ஏரியாவில் இந்த வீட்டை கட்டியிருக்காங்க இந்த வீட்டுடைய எலிவேஷனை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடு ஜி ப்ளஸ் டூவாக கட்டியிருக்காங்க இந்த வீட்டுடைய ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் ஃபுல்லாகவே ஒரே கலர் ஒயிட் கலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது எலிவேஷனில் டிசைன் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலை அதாவது சிவில் ஒர்க்லேயே பண்ணிட்டாங்க அதனால் அந்த காஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டுக்குள்ளேயே இன்க்ளூட் ஆகுது மெயின் கேட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு ஃப்ளோருடைய பால்கனிலையுமே பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஸ்டீல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேலே டெரஸில் மட்டும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ரெயிலிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பெர்கோலா டிசைனும் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஓப்பனிங் கொடுத்து அதில் கிளாஸ் போட்டு கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேர் கேஸ் ஏரியாவிலையும் வெளிச்சம் நல்லா வர்ற மாதிரி இப்போ வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் இருக்கிறாங்க அதனால் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரும் செகண்ட் ஃப்ளோரும் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அது காலியாக இருக்குது மேலே போகிறதுக்கான படிக்கட்டுடைய ரெயிலிங் எல்லாத்துலேயுமே எம்எஸ் ஸ்டீல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க படிக்கட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிரானைட் ஃப்ளோரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ படிக்கட்டு ஏறி மேலே வந்தோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு சின்ன பேல்கனி ஏரியாவும் எம்எஸ் ஸ்டீலில் ரெயிலிங்கும் போட்டிருக்காங்க அதோட அங்கே ஒரு சின்ன பேசேஜ் ஏரியா இருக்குது அதில் போனோம்னா நம்ம மெயின் டோரை பார்க்கலாம் மெயின் டோர் ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் டோர் மாடலில் டீ கூடில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ டோர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போனோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஹால் அண்ட் டைனிங் ஏரியா சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் ஏரியாவில் ஒரு தாராளமான லிவிங் ஏரியாவாக இது இருக்குது இங்கேயே டிவி யூனிட்டும் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டிவி யூனிட் ஃபுல்லாகவே உட்டன் கலர் காம்பினேஷனில் இருக்கிற மாதிரி டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாலில் சென்டரில் மட்டும் சின்னதாக இல்லாமல் வால் ஃபுல்லாகவே இருக்கிறதால கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரில் பார்த்திங்கன்னா டூ பை டூ வெற்றி ஃபைவ் டைல்ஸ் போட்டிருக்காங்க அதோட இந்த ஹால்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் விண்டோ உட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வெளிச்சமும் நல்லா வருது இந்த ஹால்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டோர் இருக்குது அந்த டோருக்கு அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சர்வீஸ் ஏரியா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வால் ஃபுல்லாகவே டைல்ஸ் ஒட்டி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட மேலேயும் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன வாஷ் ஏரியா மாதிரி சிங்கோட ஒரு மேடையும் அமைச்சிருக்காங்க இங்கே வாஷிங் மிஷின்லாம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கான பிளம்பிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப உள்ள வந்தோம் அப்படின்னா ஹாலோட சேர்ந்த மாதிரியே ஒரு ஓப்பன் கிச்சன் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கிச்சனையும் மாடலராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிச்சன் மேடை யூ ஷேப்பில் இருக்குது மேடைக்கு மேலே கிரானைட் போட்டிருக்காங்க இந்த கிச்சன் மேடைக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா சில இடங்களில் டோர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் அக்சசரிஸ் வைக்கிறதுக்கான ட்ராஸ
அதோட இந்த பெட்ரூமில் ஒரு அட்டாச்சு பாத்ரூம் இருக்குது அந்த பாத்ரூமில் வெஸ்டர்ன் க்ளோசட்டு வாஷ் பேஷன் இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பேரிவேர் பிராண்ட்லேருந்து பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸும் பேரிவேரில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாத்ரூம் உடைய வால் ஃபுல்லாகவே சீலிங் வரைக்கும் டைல்ஸ் ஒட்டியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ரூம்ல இருந்து நம்ம வெளியே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ரூமுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ரூம் இருக்கு கிச்சன் வாலோட ஓட்டின மாதிரி இந்த ரூமுமே கிட்டத்தட்ட அதே ரூம் மாதிரி தான் அதே கலர் காம்பினேஷனில் லாஃப்டில் டோர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட வாட்ரு ரூம் இருக்கு ஸ்லைடிங் டோரோட பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரூம்லேயுமே ஒரு விண்டோ கொடுத்துருக்காங்க அதோட அட்டாச் பாத்ரூம் இருக்கு பாத்ரூம் டோர்ஸ் எல்லாம் பிவிசியில் தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாத்ரூம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் கலரில் இருக்கிற மாதிரியான டைல்ஸு சீலிங் வரைக்குமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வாலில் சென்ட்ரலில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்டர் டிசைன் இருக்கிற மாதிரியான டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கு இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா பேரிவேரில் வெஸ்டர்ன் க்ளோசட்டு அதோட வாஷ் பேஷன் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிரர் இருக்கிற மாதிரியான யூனிட் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற டூ பிஹெச்கே இதே மாதிரி செகண்ட் ஃப்ளோர்லேயும் ஒரு டூ பிஹெச்கே வீடு இருக்குது கிட்டத்தட்ட இதே சைஸில் தான் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் டிசைன் வைஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஹாலுடைய ஃப்ளோரில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸ் டைல்ஸாக போட்டிருக்காங்க அதுவும் லைட் கலரில் மார்பிள் லுக்கில் இருக்கிற மாதிரியான டைல்ஸு அதனால் இங்கே லுக் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது ரொம்பவே அழகாகவும் இருக்குது அதோட இங்கேயுமே ஒரு டிவி ஷோ கேஸ் யூனிட் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு கலரில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று உட்டன் கலர்லேயும் இன்னொன்று ஒயிட்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இதுவுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதோட இந்த ஹாலுடைய சீலிங்கில் ஒரு அழகான லைட்டும் தொங்க விட்டுருக்காங்க வாலில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட விண்டோவும் பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அதனால் வெளிச்சமும் நல்லாவே இருக்குது ஓவராலாக இந்த லுக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்த ஹாலை விட கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய கிச்சன்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஒர்க்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த லைட்டிங்கும் மாடல் கொஞ்சம் மாற்றி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட கிச்சன் மேடைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கபோர்டு ஒர்க் எல்லாமே உட்டன் கலரில் பண்ணியிருக்காங்க கீழே பார்த்த கிச்சனில் ஃபுல்லாகவே ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வேறு கலரும் மேலே மட்டும் ஒயிட் கலரும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட கிச்சனுடைய கார்னர்லேயும் சேம் டைப்பில் டோர் வந்து கிராஸாக இருக்கிற மாதிரியே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அடிஷ்னலாக பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கபோர்ட் ஒர்க்கும் கொடுத்து அதில் ஓடிஜி அவன் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே அதே சேம் டைப்பில் ரெண்டு பெட்ரூம் இருக்குது ஆனால் இந்த பெட்ரூமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாட்ரு ஒர்க்கோட சேர்ந்த மாதிரி ஒரு மிரர் செட் பண்ணி அங்கே ட்ரெஸ்ஸிங் யூனிட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரியே இங்கேயும் இந்த பெட்ரூமுக்கு ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு பெட்ரூம் இருக்குது சேம் சைஸ் தான் ஆனால் இங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் யூனிட் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க அதோட வாட்ரு ரூமில் ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது லாஃப்ட்டுக்கு மேலே உட்டன் கலரும் வாட்ரு ரூமுக்கு ஒயிட் கலரும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம டெரஸ் போனோம் அப்படின்னா அங்கே பெர்கோலா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் அதோட அங்கே ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு காமன் பாத்ரூமும் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் முத்தமிழன் நான் வந்து கோல்டன் கீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டோட சீனியர் இன்ஜினியர் சரிங்க சார் இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் என்ன மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க நம்ம வந்து நார்மலாக ஸ்டீல் வந்து மீனாட்சி யூஸ் பண்ணுறோம் சார் சிமெண்ட் வந்துட்டு டால்மியா அது கான்கிரீட்டுக்கெல்லாம் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேடு நார்மல் பிளாஸ்டிக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேடில் யூஸ் பண்ணுறோம் மற்றபடி டாய்லெட் ஃபிட்டிங்ஸில் கம்மோடெல்லாம் பேரிவேர் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸில் வந்துட்டு எல்லாமே ஃபினாலெக்ஸ் வயர்ஸ் தான் ஃபினாலெக்ஸ் ரோமா சுவிட்சஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கோப்பில் வரும் சரி சரி இப்போ மணல் என்னன்னு சொல்ல கல் மணல் வந்துட்டு நம்ம எம்சேண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் மணல் வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் மணல் யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் நைன்டி பர்சன்ட் எதுவுமே நைன்டி இல்லை நைன்டி நைன் பர்சன்ட் யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ வந்து எம்சன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பூசு விலைக்கு பீஸ் பிளாஸ்டருக்கு பீஸ் சேண்ட் அப்படின்ற வருது அது எல்லாம் டபுள் வாஷ் மெட்டீரியல் அதை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பிளாஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஜாயின்ஸ்லாம் வந்துட்டு மெஷ் ஜாயின்ட் மெஷ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஜாயின்ட் மெஷ் போட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சரி சரி இப்போ அந்த கல் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க சிக்ஸ் இன்ச்சு சாலிட் பிளாக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ச்சு ஃபோர் இன்ச்சஸ் பார்ட்டிஷன் வாழ்க்கெல்லாம் ஃபோர் இன்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சரி இப்போ இவ்வளோ ரேட் கம்மியாக பண்ணுற
இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்ல நம்மளுக்கு வந்து இன்டீரியர் எல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது விண்டோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உடனில் கேட்குறாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஆகும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டியில் வந்துட்டு அதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகாது சரி இது தவிர வேற ஏதாவது மேலே வெதரிங் கோர்ஸ் வெதரிங் கோர்ஸ் எலிவேஷன் அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு நம்ம எதுவுமே அடிஷ்னல் காஸ்ட் பண்ணுறதுல சரி இதில் இந்த செப்டிக் டேங்கு சம்பு அதெல்லாம் அது எல்லாமே இன்க்ளூட் தான் பண்ணி கொடுத்துன்னு இருக்கோம் நம்ம அதெல்லாமே இந்த குறைப்பிட்டுள்ள ஓகே இதே ரேட்டில் தான் நம்ம வந்து எல்லா இடத்துல எல்லா ப்ராஜெக்ட்லையுமே நம்ம வந்து சம்பு செப்டிக் டேங்கு இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த காஸ்ட்டில் மட்டும் தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் எங்கேயுமே பண்ணாது இல்லை காம்பவுண்ட் வேலை கேட்டு சேஃப்டி பில் இதெல்லாம் இது எல்லாமே கூட வந்து அதுலேயே தான் நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் தான் நம்மளுக்கு சரி இப்போ மாநில வந்து கூல் ரூஃப் டைல்ஸ் கேட்குறாங்க ஒரு வேலை அப்படின்னா கூல் ரூஃப் டைல் நம்ம நார்மலாக வந்து வெதரிங் கோர்ஸ் பண்ணி நம்ம வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இந்த காஸ்ட்லேயே வந்து ஆட் ஆகிடும் இன்கேஸ் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு டைல் வேணும் அப்படின்னா டைலுக்கான காஸ்ட் என்ன இருக்குது லேயிங் காஸ்ட் என்ன இருக்குது அதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் மட்டும் பண்ணால் போதுமா சரி ஓகே இப்போ இங்கே படிக்கட்டு ரயிலிங்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் எம்எஸ்சில் பண்ணியிருக்கு இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் எம்எஸ்சில் தான் பண்ண முடியும் இல்லையா கண்டிப்பாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வரணும் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அது கம்மியான ரேட்டுக்கு பண்ணும்போது நிறைய பேர் பாதியில் பில்டிங்கை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இங்கே நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து தமிழில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குரல் இருக்குது இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அப்படின்னு ஒரு திருவள்ளுவர் நல்ல ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம வந்து எப்போவுமே பண்ணுறது நம்ம எந்தெந்த வேலைக்கு யார் யாரை போடணும் எந்த இடத்துல யாரை வச்சா கரெக்டாக வேலை செய்வாங்க அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்தையெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்து கரெக்டாக பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு வந்து லாஸ் ஆகிற பட்சத்தில் கூட நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான இது எப்போவுமே எங்களோட கம்பெனியில் நாங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை இன்னுமே எனக்கு டவுட்ஸ் நிறைய இருக்கு சாரே வந்துட்டாரு அவர்கிட்ட இப்போ என்ன இருக்கிறத பேசிக்கோங்க வணக்கம் 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 நல்லா இருக்குங்களா ஆ நல்லா இருக்கு சார் வணக்கம் மொத்தமே ரெண்டு போச்சு சார் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு சார் இன்னுமே வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கு சார் நம்ம நாலு வீடியோ போட்டோம் சரிங்க சார் இருந்தாலுமே எல்லா வீடியோலேயும் இது வந்து ஃபேக் அவங்க ஏதாவது ஏமாத்து வேலை பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி லைக் அது அதாவது சார் இப்போ ஃபேக்னு சொல்லக்கூடியது காமன் மேன் இல்லை பை டிஃபால்ட்டாக ஃபேக்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே வந்து எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க தான் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டு பாருங்கள் யாராச்சும் முப்பது ரூபாலேருந்து ஐம்பது ரூபா ஸ்கொயர் ஃபீட் லாபத்தில் வியாபாரம் பண்ணுறாங்களான்னு கேளுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுரூவா வாங்குறாலும் வந்து ஐம்பது ரூபா ஸ்கொயர் ஃபீட் லாபம்னு வாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வாங்குறவங்களும் ஐம்பது ரூபா தான் லாபம்னு வாங்க நான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றம்பதுலேயே எனக்கு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது ரூபா தான் லாபம் வருதுங்க நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இதை நம்பி கொடுக்குறவங்க வேலை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை தான் சொல்ல பாருங்கள் நான் அகே நான் சொல்கிறது இதுதான் ஸ்டீல் ஆகட்டும் சிமெண்ட் ஆகட்டும் அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் அப்சூட்லி நோ காம்ப்ரமைஸ் ஃபார் வாட்ஸ் எவர் ரீசன் மெட்டீரியல் நாங்கள் போடுறது நாங்கள் எங்கள் கஸ்டமருக்கு லாயலாக இருக்கும் எங்கள் கஸ்டமரோட தேவைகள் வந்து எங்களுக்கு புரியும் எங்களை நம்பி இங்கே பெங்களூர் வந்து நிறைய பேர் இப்போ கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க வர்க்கு ஒர்க்குக்கு கடவுளோட கிருப்பையில் கம்மியே இல்லை அதான் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட்டதுலேருந்து இன்னும் இருக்கு இன்றைக்கு வரைக்குமே ட்ரிமெண்டஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்சுவலி சொல்லணும்னாக்கா அதே மாதிரி நீங்களும் ஆல் தேவே பாண்டிச்சேரிலேருந்து பெங்களூர் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்து உங்கள் வியூவர்ஸ்க்காக கொடுக்கறதுக்கு உங்களை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு தாட்ஸ் இருக்காது ஆக்சுவலி இப்போ இப்போ நம்ம வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு சில கான்ட்ராக்டர்ஸ் என்கிட்ட சென்னையிலேருந்து காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி தரீங்க இந்த ப்ரைஸ் எப்படி பாசிபிள் இருக்குது இது எதனா சீக்கிரட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சீக்கிரட்டுன்றது வந்து பேசிக்கலி நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா அவங்க லெஜர் புக்ஸ் ரொம்ப கிளியராக வைங்க கணக்கு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் கரெக்டாக இருக்கட்டும் அதாவது அது அது ஒன்று இன்டென்ஷன் என்னென்னு வந்து இன்றைக்கி ஒரே நாளில் பெரிய குபேர் நாகம்னு நினைக்காதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகலாம் சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட்டில் எடுத்து பெரிய ஆள் ஆகலாம் இப்போது நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போடும்போது இன்றைக்கி கிட்ட எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஆக்சுவலி உக்கார டைமில் இன்றைக்கி ஒரு பூஜை இருந்துச்சு பூஜைக்கு போயிட்டு வரேன் ஸோ
ஏன்னா இப்போ யூடியூப்ன்ற ஒரு இதில் வந்து இட் ரீச்சஸ் டு எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டில் சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் இட் கோஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி நோக் ஆஃப் த கார்னர் ஸோ அதுதான் ஒரு வியாபாரத்தோட இம்பாக்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி ஸோ அது உங்களுக்கும் நல்ல ஒரு கிரெடிட் கொடுப்பேன் நான் கண்டிப்பாக எங்கள் பிஸ்னஸ் ஒரு க்ரோத்துக்கு நாங்கள் ப்ரைஸ் கம்மியாக பண்ணால் கூட அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு சார் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு கம்மியாக பண்ணுறீங்க அது ஒன்று ஓகே ஆனால் எல்லாமே அதுக்குள்ளேயே இன்க்ளூட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா சார் அது இல்லை சார் ஆக்சுவலாக அதுதான் நிறைய பேருக்கு புரிதல் இல்லை நான் சொல்கிறது அகேன் அதே தான் என்னென்னா ஒன்றும் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் பேசிக் பேக்கேஜ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இருக்குது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இருக்குது தெர் ஆர் அதர் டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இது எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த நம்ம சார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணார் தென்ராஜ் சார் வந்து நம்மளுக்கு இல்லை டீ கூட் டோர் வேணும்னார் டோர் வீ கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கேட்டார் டீ கூட் கேட்டார் ஒரு டீ கூட் டோர் நான் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கொடுத்தேன் சாருக்கு ஒரு டீ கூட் டோருக்கு சார் பே பண்ணார் அடிஷ்னல் அப்புறம் வுட்டு வந்து விண்டோஸ் வந்து விண்டோஸ் எல்லாம் வந்து அலுமினியம் ஷட்டர்ஸாக வரும் த்ரீ ட்ராக்கு வித் மஸ்கிட்டோ மிஷோட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பேக்கேஜில் பட் சார் வந்து இல்லை எனக்கு வுட்டன் விண்டோஸ் தான் வேணும்னு கேட்டிருந்தார் ஸோ ஆஸ் அண்ட் வாட் அவங்க என்ன வந்துட்டு அவங்க தான் வீட்டில் இருக்க பாருங்க அவங்களோட ட்ரீம் ஃபில்ஃபில் பண்ணால் தான் நம்ம இங்கே பாட்டாக இருக்கும் ஸோ அவங்களோட தேவைகளுக்கு அவங்க பே பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க அதை அடிஷ்னல் பே பண்ணி அவங்க அதை உட்டன் விண்டோவாக போட்டுக்கிட்டாங்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்கும் ஸோ அதை அதை வந்து எப்படின்னா லைக் நாங்கள் ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் இதெல்லாம் எங்களோட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பேக்கேஜில் வரும்னு அதாவது உங்கள் கான்ட்ராக்டர்ஸ் சில பேர் அவங்கள்ட்ட கமெண்ட் போடுறாங்களே அவங்களும் எங்களை அப்ரோச் பண்ணிட்டோம் வாட்ஸ்அப்பில் நாங்கள் அவங்களுக்கும் ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்கட்டும் முடிஞ்சு அவங்க அதே மாதிரி அவங்களும் பண்ணிட்டோம் அவங்களும் வாழ்க்கையில் சக்சீட் ஆகட்டும் ஏன்னா நிறைய மக்களுக்கு சர்வீஸ் தேவைப்படுது கம்மி ரேட்டில் வீடு கட்ட வேண்டியது ஸோ எல்லாரும் இவென்ச்சுவலி பண்ணுன்றது தான் எனக்கு எல்லா கான்ட்ராக்டர்ட்டும் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது லாஸ்ட்டு வீடியோவில் கூட நீங்கள் வந்து நம்ம பார்த்துருப்பீங்க நம்ம லக்ஷ்மி நாராயண் சார் பேசினார் இப்போ அகேன் தென்ராஜ் சார் திவ்யா மேடம் இருக்காங்க பில்டிங் ஓனர் அவங்கள்ட்டையும் நீங்கள் கேளுங்க அவங்களோட ஃபீட்பேக் எடுங்க மேபி அவங்க தான் ரைட் பர்சனாக இருப்பாங்க சொல்கிறதுக்கு நம்ம ஒர்க் எவ்வளோ நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி நம்மளோட தேல் பி த ரைட் பர்சன் டைம் கண்டிப்பாக அவங்கள்ட்ட கேளுங்க சார் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் தென்ராஜ் இது என்னோட ஒய்ஃப் திவ்யா ஆக்சுவலாக நான் உங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் யூடியூப்பில் ஐம் ஒன் ஆஃப் யுவர் சப்ஸ்கிரைபர் ஸோ ஒரு வீடியோவில் வந்து பேங்களூரில் நாங்கள் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ யாராவது வீட் பில்டிங் வந்து கம்மி ரேட்டில் பட்ஜெட்டில் கட்டி கொடுக்குறாங்களான்ட்டு ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த வீடியோவில் ரியா சாரோட வீடியோ பார்த்தோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே வி வென் டு சாரோட ஆஃபீஸ் போயிட்டு என்கொயர் பண்ணோம் ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இஸ் அ பேக்கேஜ் and uh, the one of the best thing is customization vand sir nariya option kudutar avaloda improvisation um building la nariya irukku so we started from there our journey sir indha mari kammi rate ku pannave mudiyadhu appdin solluvaanga ungalku panni kuduthirukanga illaya edhavadhu extra amount aacha illa sir and the rating mele edhume extra edhume illa few things vand additional ah na vand sir kitta ketadhukku i have paid like elevation la few changes pannirukom ப்ளஸ் வுடன் டோர்ஸ் விண்டோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நான் பே பண்ணியிருக்கேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பேக்கேஜில் என்னென்ன சொன்னாரோ அது அந்தந்த பிராண்டும் அந்தந்த சிம்மிங் பேக்கேஜ் எல்லாமே சார் சொன்ன மாதிரி தான் போட்டேன் சார் குவாலிட்டி எப்படி குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் சார் எப்பயுமே காம்ப்ரமைஸ் எதுவும் இல்லை இன்கேஸ் சில டைமில் வந்து சிமெண்ட்டோட ரேட்லாம் அதிகமாகச்சு அப்போயும் வந்து அவர் என்ன கம்மிட் பண்ணியிருந்தாரோ அக்ரிமெண்ட்டில் அதே சிமெண்ட் பேக்கேஜே போட்டார் எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கும் எதுவும் கேட்கல ப்ளஸ் ஸ்டீல் ராடும் அவர் சொன்ன மாதிரி நல்ல பிராண்டட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் போட்டது சார் ரேட்டு கம்மின்றதால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது காஸ்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்காக சில இடங்களில் சில விஷயங்களை கட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணாங்களா இல்லை சார் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலாக உங்கள் வீடியோ பார்த்து நிறைய நாலேஜ் வந்து வந்தது எங்களுக்கு ஸோ ஃபியூ திங்ஸ் வந்து உங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு நான் சார்கிட்டே வந்து கேட்டேன் இதெல்லாம் எனக்கு எனக்கு சர்ஜாக கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுங்க சில இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ராட்ஸ் போட்டு நல்லா திக்காதான் பண்ணி கொடுத்தாங்க வீடு கட்டும் போதே வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணுறது நல்லது அப்படின்னு நம்ம நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் அதையும் பண்ணாங்களா இல்லை வாட்டர் ப்ரூஃபும் போட்டாங்க நம்ம டாக்டர் ஃபிக்ஸட் பிராண்ட்லேருந்து டாக்டர் ப்ரூஃபிங் போட்டாங்க நமக்கு பெங்களூர்லேயே வேற யார்கிட்டையாவது விசாரிச்சிங்களா பெங்களூரில் நிறைய பேர்கிட்ட விசாரிச்சோம் சார் ஸோ விசாரிக்கும் போது எல்லாமே டூ தௌசண்ட் எபோ தான் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டூ
நன்றி <laughs> <laughs> <laughs>